Questa mattina avrei voluto darvi il buongiorno da una zona un po' panoramica sul lago ma venendo via da Bolsena si è sempre sulla strada un po' all'interno coperta dagli alberi quindi zone panoramiche non ce n'è quindi accontentatevi di questa con un filo spinato che sembra di essere un po' in carcere ma almeno là un minimo di lago si vede sono uscito dall'albergo alla mia solita ora 7.10 circa però mi sono fermato subito al bar accanto all'albergo perché stamattina è stata un pelo più dura il movimento mi sono sentito proprio un po' più lento degli altri giorni perché boh, si vede che sto o accusando un po' la somma dei giorni di viaggio o comunque la, visto che la tappa di ieri è stata abbastanza impegnativa magari anche quello lì ma adesso ricarburo e parto adesso ho fatto appena 6-7 km da, da Bolsena e, e ci siamo e ci siamo oggi circa 70 km si arriva a Sutri e, e niente spero di venire fuori da questa strada che è abbastanza trafficata come sentite dal, dal passaggio delle macchine e non, non, è, non è piacevole quindi spero di, che la francigena inizi a andare nei suoi soliti percorsi tra poco a dopo ragazzi, ciao! Ottimo, è questo pezzo che ti evita di stare proprio sulla carreggiata <coughs> insieme alle macchine però fosse una minima ripulito cioè guardate che, che, che selva che c'è pure le spine pure le spine buongiorno stiamo fuori va rischiamo la vita ma almeno <coughs> si va un po' più tranquilli poi due la rischiano ancora di più Ed eccomi qua a Monte Fiascone, sono salito tranquillo con tutta calma perché come vi dicevo non sono completamente in forma oggi, però sono arrivato sulla terrazza panoramica di Monte Fiascone e da sullo splendido lago di Bolsena, una vista spaziale. E Monte Fiascone è il paese dei 100 km alla tomba di Pietro e soprattutto del vino Est 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 che mi ha sempre un po' fatto ridere come nome per un vino. E... Non so se l'ho mai provato, andrò a cercarlo adesso. A dopo ragazzi. Ci sono delle volte come questa dove trovo più impegnativa una discesa come questa che la salita di Radicofani. Non so, sono un fifone in discesa in più con questi buchi ok, dove non puoi di certo andare e tenere sempre i fireni non è una cosa buona. Sarò strano io? Non lo so. E qui qualcuno, poverino, deve averci pure lasciato la coppa dell'olio. Guardate che buchi che ci sono. Poverino, se io ho difficoltà quello lì ne ha avuto sicuramente più di me.
E rieccomi ragazzi, dopo le discese un po' impegnative che vi ho fatto vedere prima, inizio a stare un po' meglio, la spossatezza che avevo questa mattina pian piano si sta sciogliendo, sono quasi Valle Castellone mi pare si chiami, in direzione di Terbo, guardate che paesaggi splendidi, in più se vi interessa c'è questo casale con quella vista in vendita, vi faccio vedere il numero così se per caso qualcuno di voi volesse comprarlo, guardate, qua c'è il numero, comprate un bel casale, viste campagne di Tarbesi. Benissimo, proseguo la mia strada, a dopo. Stavo appunto dicendo passo a sinistra. No, 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 no. Passa al volo un attimo, non mi tirate niente addosso, eh. Ciao, buon lavoro. Per la serie Viterbo è bella ma non ci vivrei. Diciamo che all'interno delle mura è molto bella, caratteristica, a parte che ogni tanto ci si perde per quelle viuzze e ti trovi la scaletta piuttosto che. E in alcune zone sembra un po' lasciata andare se non quelle proprio principali. Poi una volta che esci dalle mura c'è un traffico, un odore di smog che dopo tutti questi giorni di campagna, rumori della natura, ammetto che mi infastidiva non poco. Ma la cosa principale per la quale mi sono fermato è per farvi vedere che il contachilometri che mi segna quanto mi manca all'arrivo il cupolone mi segna 99,9 km. Quindi siamo sotto i 100 km a doppia cifra e ci siamo quasi ragazzi, ci siamo quasi. A dopo e anche oggi l'arrivo a destinazione sembra un po a rischio pioggia ci sono nuvoloni non per niente rassicuranti mentre dietro è tutto sereno quindi sto cercando di arrivare a sutri mi mancano solo 20 km ma penso di farmeli senza soste perché non voglio prendermi l'acquazzone, ieri mi ha risparmiato e spero anche oggi, sembra ancora regga un pochino e quindi pedaliamo, a dopo. E noi ci preoccupiamo tanto di radicofani, della cisa, sono queste le salite che a me mi ammazzano, guardate come cazzo sono messe, corte eh, però mica ce la faccio, porca miseria. Ah! Dai che sono arrivato, 5 km. Come al solito il nostro Jap, una volta arrivato in ostello, abbandona la cam e stranamente comincia a socializzare, dimenticandosi di salutare i suoi follower e di fare il video di chiusura. Spero lo possiate perdonare, non possiamo fare altro che tenercelo così.